inspección del trabajo. Cuando nos referimos a la inspección del trabajo, nos vamos a referir a aquel ejercicio o a aquel servicio público. ¿Por qué nos referimos a un servicio público? Porque es una actividad que presta una entidad pública y que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa, esa actividad, esa fiscalización que se realiza en el marco del, de la normativa ¿sí? sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo se llama inspección de trabajo. Además, que mediante esta inspección de trabajo se exige las responsabilidades administrativas que procedan o, o aquella actividad de orientación o asesoramiento técnico en dichas materias. Muy bien, la inspección de trabajo tiene una naturaleza, porque muchos, muchas veces creemos, ah, ya, Sunafil, Sunafil eh, eh, simplemente va, fiscaliza, te verifica que estás cumpliendo y después inicia un procedimiento sancionador. Y el tema no es así de sencillo, ¿sí?, ¿Por qué? Porque la SUNAFIR o aquellos que son parte del sistema de inspección de trabajo, por ejemplo, las direcciones desconcentradas ¿sí? de, de trabajo en algunos casos, cumplen funciones de orientación, cumplen funciones de eh, asesoramiento técnico. Es más, en temas especializados como la seguridad y la salud en el trabajo, los empleadores pueden solicitar asistencia técnica a la SUNAFI para que se cumpla la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Es más, tomar en con, o es más, debemos considerar ¿sí? que este ejercicio funcional o este ejercicio que se da en la actuación de, de asesoramiento es un ejercicio ligado de acuerdo a las funciones que tiene este sistema inspectivo. Muy bien, otro elemento necesario, o vamos a seguir desarrollando. Es más, esa, esa actividad de inspección del trabajo tiene fundamentos en convenios internacionales. Por eso es que vamos a citar al convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, eh, que básicamente este convenio 81 representa el marco normativo internacional en cuanto a los estándares de inspección de trabajo. Además, en, en, el, en 1947, en la reunión de conferencia general de la OIT que se realizó en Ginebra, indica que este sistema de inspección del trabajo está encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo, a la protección de, las, de los trabajadores, al correcto ejercicio de la actividad y de la profesión de los trabajadores, ¿sí? a las disposiciones sobre las horas de trabajo, salarios, higiene y bienestar, seguridad y salud en el trabajo, empleo de, de menores, ¿Sí? y demás disposiciones afines. Entonces, eh, este convenio de carácter vinculante que ha sido aceptado ¿sí? por, por el Estado peruano, por lo cual tiene que adaptarse a la realidad y a la práctica y a los elementos que se desarrollan en el Perú en cuanto a la implementación de las políticas de inspección laboral, eh, es un estándar internacional la cual nos da los lineamientos en el, marco a los derechos, en el marco de los derechos laborales del trabajador ¿sí? y como una herramienta para el cumplimiento de las mismas. ¿Cuál es la lógica de la inspección del trabajo? Existe ¿sí? una serie de obligaciones en lo que se regula los derechos sociolaborales de un trabajador. Por ejemplo, beneficios laborales, por ejemplo, compensación por tiempo de servicio, por ejemplo, pago de eh, bonos, pago, por ejemplo, de acuerdos o derechos inheran inherentes, por ejemplo, a la sindicación, por ejemplo, derechos inherentes al no 
a la estabilidad laboral, al, al, al trabajo en, en, en situaciones dignas, o si quisiéramos hablar de seguridad y salud en el trabajo, tendríamos que referirnos a actividades tales como, el, por ejemplo, tener los, eh, los comités de seguridad y salud en el trabajo vigente, eh, activos, tener un reglamento, tener un plan, tener condiciones básicas mínimas para que los trabajadores presten sus servicios y todos estos estándares sean establecidos en mérito a, estos, a este convenio de la OIT número 81. Por eso es que el módulo es sistemas de inspección laboral y normas internacionales. ¿Sí? Muy bien. Eh, sigamos desarrollando.